ছন্দে ছন্দে হিসাব বিজ্ঞান অর্জন করি প্রকৃত জ্ঞান ব্যয় সম্পদ আয় চিন্তা পারলে কে ঠেকায় হিসাব বিজ্ঞানের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলেই ভালো আছো তোমরা হিসাব বিজ্ঞানের প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞানের জগতে আমি রিয়াজউদ্দিন তোমাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই ক্লাসটি থেকে শিখতে পারবে হিসাব বিজ্ঞানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে বিখ্যাত বইটি সে বইটির নাম হলো সুম্মা ডি অ্যারেথমেটিকা জিওমেট্রিয়া প্রপোর্শনিয়ার প্রপোর্শনালিটা এই বইটি সম্পর্কে তোমরা আজকে বিস্তারিত অজানা অনেক মজার মজার তথ্য জানতে পারবে যা তোমাদের বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা চাকরি পরীক্ষায় ব্যাপক সহায়তা করবে এবং শিক্ষা জীবনেও তোমাদের বিভিন্ন এম সিকিউ পরীক্ষাতে এখান থেকে তোমরা খুবই ভালো একটি সহায়তা পেতে পারো তাহলে চলো আমরা বিস্তারিত জেনে নিই হয়তো অনেকেরই মনে অনেক ইচ্ছা জাগতে পারে যে বইটি দেখতে কেমন ছিল এই যে বইটার কভার ফটো এরকম এ বইটি লেখক হলেন লুকা পেসিওলি আর এ বইটি প্রকাশ করেছেন মানে প্রকাশক হলেন পাগানিনি বেনি শহরের পাগানিনি আর প্রকাশকাল হল চোদ্দোশো চুরানব্বই সাল যেহেতু চোদ্দোশো চুরানব্বই সালে এ বইটি প্রকাশিত হয়েছে আর এ বইতে হিসাব বিজ্ঞানের মূল সূত্র লেখা ছিল এই জন্য আমরা হিসাব বিজ্ঞানের জন্মসাল দড়ি চোদ্দোশো চুরানব্বই এবং যেহেতু এ বইটি লিখেছেন লুকা পেসিউলি এই জন্য আমরা লুকা পেসিউলিকে হিসাব বিজ্ঞানের জনক বলে থাকি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় চোদ্দোশো চুরানব্বই সালে কিন্তু পনেরোশো তেইশ সালে এসে প্রায় উনত্রিশ বছর পর এ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় আর এ বইটি প্রকাশিত হয় ভেনিস প্রজাতন্ত্র ইটালি এই জন্য আমরা ইটালিকে হিসাব বিজ্ঞানের জন্মস্থান ধরে থাকি আর এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ইটালিয়ান ভাষায় পাশাপাশি এ বইটির বিষয় ছিল গণিত অর্থাৎ এ বইটি গণিতশাস্ত্রের উপর প্রকাশিত হয়েছিল শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ বইটিতে মোট দশটি অধ্যায় ছিল এবং এ বইটিতে মোট ছয়শো পনেরোটি পৃষ্ঠা ছিল আর মজার বিষয় হলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল গাইডো বাল্ডো ডা মন্টে ফেলট্রো নামে এক রাজাকে আর তিনি হলেন উত্তর ইটালির উরবিয়নের রাজা এই গাইডো বাল্ডো দা মন্টে ফেলট্রো যাকে বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ বইটির নাম ইটালিয়ান ভাষায় আমরা যেটা জানি বা বইয়ের উপরে কভার ফটোতে লেখা ছিল সুম্মা ডি অ্যারিথমেটিকা জিওমেট্রিয়া প্রপোর্শনিয়েট প্রপোর্শনালিটা যদি এই বইটির ইংরেজি ভাষা করা হয় ইংরেজি ভাষায় বইটির নাম হবে সামারি অফ এরিথমেটিকা জিওমেট্রি প্রপোর্শনস অ্যান্ড প্রপোর্শনালিটা আর আমাদের বাংলা ভাষায় যদি এটার অর্থ করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা নামটা এমন হয় পাটিগণিত জ্যামিতি অনুপাত এবং আনুপাতিকতার সারাংশ এবার জানব আমরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা বইটি কোন বিষয়ের উপর লেখা হয়েছিল এ বইটি শিক্ষার্থী বন্ধুরা গণিতশাস্ত্রের উপর লিখিত লুকা পেসিউলির একটি গবেষণামূলক বই ছিল অর্থাৎ গণিতশাস্ত্রের উপর লেখা হয়েছিল আর এই গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় যেমন ধরো ব্যবহারিক পাঠিগণিত বেসিক বীজগণিত জ্যামিতি অনুপাত এবং আনুপাতিকতা সম্পর্কে এই বইটি লিখা হয়েছিল তৎকালীন সময়ের শিক্ষার্থীদের স্কুলের বা কলেজের পাঠ্য বই হিসেবে আর এ বইটি লেখা ছিল হিসাব বিজ্ঞানের মূল সূত্র বা মূল নীতি দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি এবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বইটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে একটু জানব এই বইটিতে মোট দশটি অধ্যায় ছিল এবং ছয়শো পনেরোটি পৃষ্ঠা ছিল প্রথমে শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথম ষাটটি অধ্যায় ছিল পাটিগণিত সম্পর্কে অর্থাৎ ব্যবহারিক পাটিগণিত সম্পর্কে প্রথম ষাটটি অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছিল আর এই প্রথম ষাটটি অধ্যায় ছিল মোট দুইশো পৃষ্ঠার অষ্টম অধ্যায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই অষ্টম অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছিল বীজগণিত সম্পর্কে বেসিক বীজগণিত সম্পর্কে এই লুকা পেসুলি অষ্টম অধ্যায় আলোচনা করেছিলেন এখানে ছিল আঠাত্তর পৃষ্ঠা আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা নবম অধ্যায় এই নবম অধ্যায়টা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য এই নবম অধ্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্যের যে হিসাব রক্ষণ প্রক্রিয়া এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আর দশম অধ্যায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ব্যবহারিক জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল আর এখানে ছিল একশো একান্ন পৃষ্ঠা এই দশটি অধ্যায়ে মোট চারটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে পাটিগণিত বীজগণিত ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত হিসাব নিকাশ এবং ব্যবহারিক জ্যামিতি 
আর আমরা যেহেতু ব্যবসা শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থী আমাদের জন্য এই নবম অধ্যায়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চলো আমরা এই নবম অধ্যায় সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিতভাবে জানি শিক্ষার্থী বন্ধুরা নবম অধ্যায় মোট একশো পঞ্চাশটি পৃষ্ঠা ছিল আর এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন হিসাব রক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তন্মধ্যে প্রথমেই পণ্য বিনিময় সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে তারপরে বিনিময় বিল সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন ওজন সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে পরিমাপ সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং হিসাব রক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আর এই হিসাব রক্ষণ যে পৃষ্ঠাগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে সেখানেই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিটা ব্যাখ্যা করেছেন তিনি আর এই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করি আজকের এত বড় হিসাব বিজ্ঞানের জগৎ যেহেতু এই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি লিখেছেন লুখা পেসিওলি এই জন্য আমরা লুখা পেসিওলিকে হিসাব বিজ্ঞানের জনক বলে থাকি ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা অত্যন্ত তথ্যবহুল ও বিশেষ কৌশল নির্ভর এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক এই ক্লাসটি থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়েছে তাই পয়েন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং এর পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ